回来，回来，回来，不用找了。回来，回来，回来，回来，回来，回来。怎么了？洋洋，嗯，菲菲怎么样？好吗？他，菲菲他好久都没来了。那，他去哪儿了？阿姨说他转走了。哦，那洋洋知不知道菲菲转哪个幼儿园去了？我也不知道。姐，妈妈那边已经收拾好了，你搬过去跟她一起住吧，这样互相有个照应，我也放心一些。姐，你是不是不舍得离开这个小家？毕竟住了这么多年，还是很有感情的。你是不是还想着石一飞回来？我知道你在里头，你别以为你躲在里面我就找不着你了。开门啊，一飞！开门啊，一飞！你是躲不掉的，除非你杀了我，才能停止我对你的爱。喂，哪位啊？开门吧。不是说好的吗？给你过完生日之后。你就不再来找我了。现在情况不同了，你离婚了，我得向你负责。没听说过，女人对男人负责。你这个女人真难缠呐、啊。不是难缠，是可爱。哦，问你个事儿啊，那天是不是你约梦欣到那家酒店的包间了？我还想问你呢，这事儿我也挺纳闷的。你问我？嗯。就算我要离婚，我也不可能这样去伤害梦欣啊。那难道是他跟踪我们？哦。过两天我要去趟上海，我们订的货迟迟没有消息，我挺担心的。我们打过去的款可是公司的全部家当啊！真巧，一块儿去啊！你不能去，我得去签一个演出合同，真的。哎呀，真是太巧了。
元征。你好，你就是元征吧？我告诉你，石一飞现在已经不是孟信的丈夫了，所以我劝你最好少狗拿耗子，多管闲事。青果，我们走哎，梦琪啊，我元征啊，哎，你你姐手机怎么不开呀、啊？她现在在哪儿呢？梦琪，你怎么来了？我有事要跟你说。你跟石一飞真的无法挽回了吗？是，因为我们不再相爱了。我今天来，是来跟你道别的。为什么？我可能，可能有事要离开一阵子。我不在的时候，你要好好照顾自己，保重。啊，出什么事儿了？在这段时间里头，如果没有什么大的变故，就像我说的办。我希望大家精诚团结，把工程抓好。来的真快。好，我该走了，但是我还会回来。什么？袁征被拘留了，涉嫌非法集资，这不是还没到最后的返款期限吗？舅舅，我给你打回去的钱，你能不能再给我打回来？什么？你又投别的项目了？你不是？元征又出事儿了。律师事务所吗？郑律师在吗？啊，郑律师，我是齐小慧，有急事儿，我能给你见个面吗？好吧，见面再谈。这个集资案的前前后后。袁总都告诉过我，我建议让他抓紧先还款的。现在就是返款，也还是要追究当事人的刑事责任，因为已经形成犯罪，而且海南那边也有集资人自杀未遂。我看，要救出袁总，唯一的办法是抓到董森林。那，要是抓不到董森林，袁征会判几年？现在还不好说，闹不好也得七八年。那么长时间，事已至此，你要有更坏的心理准备。啊，我先托人到公安局打听一下情况，看能不能与袁总取得联系。啊，郑律师，让你费心了。我是袁总的代理律师，这是我应该做的。你是他姐姐，他早就做过检查，却迟迟不来住院，这种病怎么能耽误呢？医生，我弟弟得的是什么病啊？他的脑部长了一个一乘一点一的肿瘤，哎，肿瘤的性质目前不好确定。那有什么办法吗？唯一的办法就是手术切除。脑部手术是很危险的，稍有不测，病人可能会死亡或终身瘫痪。
更严重的，连呼吸都要靠呼吸机帮助。那，那如果不手术呢？很快会瘫痪死亡。这么说，唯一的办法就是做手术了。是的。那就手术，越快越好。这是个大手术，手术费很贵的。没关系，我会想办法的。傻孩子，为什么一直不告诉我？耽误了病情都危险，能不能先不告诉妈妈？怕她会受不了。琪琪，你先安心治病，别的什么都不要想了。我能不想？我还有那么多想做的都没去做。等把病治好了，再做也不迟啊。姐，你说我的病会好吗？会。哪吒，加油啊！别让坏人得逞，就看你们的啦。嗯，<笑>哎，星儿，我想去琪琪的工作室看看，他出去这么多天了，也得有人给他照看照看。你别去了，我刚从他那儿回来，挺好。啊，他给你打电话了没有啊？我给他手机打了两次，他都说忙。也不知道什么时候回来。你想他了？嗨，平常在家的时候不觉得。哎，这一走啊，还真是。我昨天晚上都做梦梦见他了。没事儿，他挺好的。哎，看到你跟石一飞这个结果呀，我就想，当时我真是不应该反对他跟小雨的事儿。哎，这事儿，妈。你想通了，要是小雨回来，你不再反对他们了。其实我早就看出来呀、啊，这小雨跟夏冷清果不是一路的人，当时也不是怎么回事，就是转不过这个弯儿。姥姥，我要看电视。哎，姥姥给你开啊。一飞、啊，你的事儿办得怎么样了？啊，对方公司的老板不在场，我把所有的事情都扔给小薛了。哎，过去坐一会儿吧，我有话跟你说。来，什么事儿？你看，我呢有一个合同，你帮我看看要不要签，收入可是不菲。华夏演出团东南亚巡回演出，这就是组织了去走穴啊。也不完全是，还有艺术交流的使命。行啊，你自己拿主意吧，只要是对你事业发展有益的。那当然得去啊！我倒是看了一下演出团的候选名单，有很多都是当今最走红的实力派演员。那多好啊！这就是一次难得的学习机会啊！可是，为期三个月，我觉得时间有点长。是得要这么长的时间。有些团出去呀、啊，一出去就是半年；杂技团，一走就是一年了。我还以为你会不希望我去呢。我是从来不会扯人后腿的。一飞。我今天下午就可以签这个协议，但是在走之前，你能不能答应我一件事？什么事儿、啊？你先说，你答不答应？我答应。一飞，在我走之前，我们结婚吧。我不高兴、啊。青果，我不是说。跟你结婚我不高兴，你也知道我刚离的婚，现在人整个状态都没有恢复过来。如果你……其实我就是希望我回来的时候能有个人在家里等我，我从来都没有这种幸福的感觉。青果，我我知道你的感受。你看，不单这个事儿，我现在生意上还有点麻烦。你不都已经交给小薛了吗？一飞，你不要再封闭自己了。我知道，你前一段时间很不快乐，可是，人不是总是要向前看的吗？你勇敢一点，把不愉快的事情通通忘掉，我一定会带你找回快乐的，真的。小雨，梦欣，你知道梦琪去哪儿了吗？我去了工作室好几趟了，门都是锁着的。
，梦琪她住院了。啊。不是你啊！我来给你还这个。据说他活着一千年不死，死了一千年不倒，倒下一千年不朽。你为什么不告诉我？如果我不去木星家的话，我可能就离开这个城市了。难道你就不想我吗？不想。林兄威，你是我最好的朋友。等你病好了，我可不要做你的朋友，我要做你的新娘。你放心，我不会再逃了。刘总，请通知一下公司的高层管理人员，我要开会。袁总早知道你会来。他临走时特别交代过，你的旨意无效。他真这么说的？你可以问别人呢。这个不知道好歹的东西。这是我所有积蓄，你先拿去吧。谢谢你啊，小云。说什么呢？是我该出的。梦琪赚的钱，全拿去给妈买房了。而我们家的钱都被石一飞拿去开公司了，那你应该向他要吗？他应该还没赚回来吧？如果他有，他会还的。他一点都没有了吗？当时梦琪也给他好几万呢。梦琪说，工作室他也操了不少的心，所以他不打算要了。这事儿，我怎么一点也不知道？梦琪，这笔钱只有你向石一飞要了。你就跟他说，梦琪病了，急需钱喂，我是梦欣。梦欣，我现在急需要用钱，你能先把梦琪借给你的钱还了吗？梦欣啊，你能不能给我一段时间？不行，我一天都等不了了。好吧，晚上我上家里来。谢谢。小雨，你跟石一飞要钱了吗？我给他打过电话了，他说晚上就送过来。你是不是很为难？你就想想他怎么对你的吧，你不要太顾念他了。为了琪琪能早点手术，我只好放下自尊，顾不了那么多了。琪琪怎么了？啊，他干嘛手术啊？人呢？他人在哪儿呢？现在？你怎么一有事儿就瞒着我？还是不想吃啊？那你想吃什么？我帮你去买。昨天我做梦，梦到妈妈包饺子。想吃饺子啦，好啊，我跟木星去说。我说呢，给我买这呀，买那的，花那么多钱，原来是得这病。
生说：“先观察一段时间，手术后治愈的可能性是很大的。”医生真这么说的？已经啊，说了好几次了，想吃我做的饺子。你们前一阵闹离婚，闹的呀，闹得我这昏头胀脑的，都没都没做成。现在就做吧。哎呀，阿姨，哎，小雨啊，辛苦你了啊，不用客气，儿子。妈，你怎么？从小到大，你说什么事儿瞒得过妈妈呀？啊？妈，对不起，我还没好好孝敬您呢。出了院以后，啊，等你病好了，妈等着享着福呢。来，吃饺子，来来，尝尝妈今天这饺子做的香不香？刚好吃，哎，香雨你也尝尝，好吃。出差呀，佩佩，有没有听妈妈话？在幼儿园里面拿了几片红旗啊？就我拿的最多。哦，真的？哎呀，真能的！来，亲。我还当了班长。你还当了班长呢，真厉害。钱带来了吗？我手里有的就这些，其他的还在生意里边，一时半会儿还拿不出来。我会尽快还给你的。大概还要多久啊？梦欣，你怎么了？出什么事了吗？没什么事。等钱一到账，我会第一个还给你的。谢谢。你知道吗？元真被抓了。什么时候的事儿啊？我也是刚知道，说他涉嫌非法集资。报纸上都登了。我嘚儿一嘚儿笑，呀，嘚儿一嘚儿笑。看到你被打击成这样，我可真高兴。笑看红尘多难。真是不敢相信啊！这一个人说一遍，就会变得让人一点都不认识。你是没有看到啊！他看见我手里面捧的那笔钱，这感觉简，简直这就是判若两人。看来他对我身段一绝了。这茂新呐，也是人，生活就是这样，会让每个人都意识到钱的价值。他父亲不就是一个很好的证明吗？你扯这钱干什么？他们都是善良的人。你还不知道吧？在我还不到二十岁的时候，梦琪的母亲就骂我是个不三不四的女人。那个时候，梦琪的父亲出了事，她很孤单，和她来往的朋友就只剩下我一个。可是她母亲还那么说我，怎么没听你说起过？为什么？这件事，可永远是我心里的一个伤疤。不过也好。要不是他妈妈那么骂我，我至今还在我的少女梦里头没醒来呢。当初我也是在梦醒最困难的时候爱上他的，那时候我觉得他身上集中了一个女人所有的优点。可是你现在觉得
他毫不包容你了，你犯了一点错，他就抛弃你了，对吗？看来我们昨天把账上最后一点钱拿出来是对的，终于让你看清了莫欣是个什么样的人。就算我们将来结婚没有钱也没有关系。哎，我们明天去领结婚证吧。结婚证不过就是一张纸，它真的对你那么重要？重要，当然重要了。我想有个家，有个完完全全属于自己的丈夫，好吗？好，越快越好。不过咱们办的简单一点啊、嗯。在这种时候，你提出离婚。合适吗？怎么不合适？袁总特意嘱咐我找你联系取证的事，你却……我做人有一条原则，凡是让我痛苦的事儿，我就甩掉他；甩不掉我就忽视他，忽视不了我就藐视他。只可惜，这条原则唯独用不到袁征的身上，使我的生活越来越糟糕，精神越来越枯萎。难道我救不了袁征，我还不能自救吗？袁总的案子还没有定论，他很有希望出来，你不要丧失信心。请你只履行做律师的职责，将这份协议转交给他，签字后立刻通知我。哦，对了，这份协议上的任何条件他都可以改动，唯独在孩子的问题上没有商量的余地，孩子必须跟我。好吧。你醒来喝口水吧，一飞，一飞，一飞，你醒醒，一飞，一飞。这几天的观察看，肿瘤有明显的增长。经专家会诊，属于恶性肿瘤。从肿瘤生长的位置看，手术的成功率几乎等于零。我们建议，让病人度过一段快乐时光，出去走走，看看，也许。随他去吧。哦，对了，托你一件事儿，带我向梦欣捎个口信。闲散犹如酸醋啊，会软化精神的钙质。你瞧瞧你，这功也不练了，嗓子也不开了，都成什么样了？
真不知道你拿什么去献给人家东南亚人民。没关系的，我跟你说啊，我的功底扎实着呢，一年不练，拿出去也是顶呱呱的。哼，自以为是，这一点呢，哎，你要是再拿木心跟我比，可是对我得有一迫害了。你是顶呱呱的，行了吧？哎，记住了，每天给我发 email。那，你这就是对我的迫害了。就算我发了，你也不一定收得到啊。收不到的话，那就给你打电话了。嗯、你真是后悔自己签了那个合同。行了行了啊，既然签了就好好领啊。既然医院帮咱们联系好了北京最好的医院，那咱们就抓紧时间，明天走。我和小雨呢，陪梦琪去北京，你留下来照顾菲菲。妈，我已经给菲菲办了全托了，还是我跟小雨去吧。你留下来担子也不轻，你得想办法筹措一笔资金。如果琪琪真要手术了，那手术费少不了。哎，不行就找袁征借吧。妈，袁征他怎么了？你要是不打的话，这个电话我来打。我还是找石一飞要吧。也好，他拿走你那么多钱，按照协议他也应该还你一半了。一飞，等我走了之后，你要聘两个得力的助手，免得自己太累了，你知道吗？我知道。等我们将来有了钱，就不用再工作了，我们天天就去周游列国。<笑>我可知道，这个旅游的长度是由钱包决定的。行，没问题。一飞，啊，你亲我一下吧。现在，啊，开车呢，多危险。你亲一下嘛，就一下。别闹。亲一下。别闹，别闹，别闹。哎哎哎，小心点，多，多危险呐！这真是。回去吧啊！不过今天我跟菲菲去看你，多保重。姐，放心吧，你们也保重。那你走了。走走走。再见，姐。那儿的饮食习惯、生活习惯跟咱们这儿大不一样。你出去之后，一定要注意身体。你放心吧，我在饮食上是国际口味，什么都能吃的。哎，出去之后与人相处，不要太任性了。我又不是小孩，也不是第一次出门，你干嘛像嘱咐小孩一样嘱咐我呀？但是你这次出去时间可不短了。那我走了。怎么了？我走了之后，你自己要注意身体，工作不要太累了，好好保重，你知道吗？行，知道了，走。嗯。哎，要多注意休息，尤其要多睡觉。
喂，请找石一飞。请问你是石一飞什么人？你是谁啊？我是幺二零急救中心，我们正在寻找石一飞的家人，他遇到车祸，现在生命垂危。什么？严重吗？你要有心理准备。如果他能度过危险期的话，还有可能再做一次大的手术。他上了腰椎，那我会全身瘫痪的放心啊，梦琪已经顺利住院了，明天检查。哎，你怎么不在家啊？石一飞出车祸了，我现在在医院呢。你先别告诉他们。怎么会这样？那那个夏令青果呢？不知道，到现在还没见到他人呢。那你多保重吧。我先挂了。别担心太多，我会想办法的。怎么了？我和夏令青果结婚了。那那恭喜你了，夏令青果人呢？我应该通知他吧。他出国演出去了。那我该怎么跟他联系啊？现在没有办法。你好，石二成，该交费了。不是说好发信息吗？打电话很贵的。姐，是我想跟你说话。琪琪，你感觉好些没有啊？妈妈呢？妈回招待所了。小雨已经跟我说了。姐，你现在的心情我很理解。你还在医院吗？姐，你一定要跟夏令青国赶快取得联系，不能所有的事情都你一个人扛着。这对你不公平，一定要保重身体啊！我知道，琪琪，检查结果出来了吗
明天还有两项检查。姐，治疗费的事，你就不用担心了。实在不行，把我的工作室盘出去吧。我一口价，合适您就留下，不合适您另起高价。十二万，小姐，不少了，我可是识货的。小姐，您觉得合适吗？老板，你是收藏还是转卖啊？我当然想收藏了，但不得已时我也会转卖的。您可不可以先不要转卖？我这个钱是要拿去救人命的。我希望很快能把他请回去。好啊，我会等你再来的。谢谢。不是跟你说了吗？叫你不要来了。你这没人不行。菲菲呢？全脱了。那你哪来的钱？帮我交医药费。你先别管那么多了。你还有没有什么事要安排？医生说抓紧做手术。放心，我真对不起你。都过去了，现在看病要紧。你是不是问孟琪借的钱？要帮你通知夏冷清果吧。我的手机没电了。他有些会打电话给我的，母亲，你能不能？算了，没事了。你要打电话，你就拿我的电话吧。我电没电，先喝口水吧。喂，哎呀，杏儿，你手机怎么不开呀？妈，我手机没电了。啊，石逸飞伤的重不重啊？妈，你知道了。你瞒着我呀，准没好事。他需要做一个大手术，否则可能永远站不起来了。哎，碰上这样的事情呢，谁都不能不管。但是呢，我得提醒你，啊，你现在不是石逸飞的合法妻子了。你得赶快给夏冷清果打电话，让他尽快回来，听见没有？我知道，妈，琪琪的手术费我已经汇过去了，你查一下。我听小雨说了，这钱是跟袁征借的吧？哎呀，这袁征是真是好人呐，这是。妈，你早点睡吧，等琪琪手术日期定了，你就告诉我。哎，行，那我们在这儿等你。好。挂了
比我好的人。我是想找个好人，可这跟元贞没什么关系，人家是有妻子的人。母亲，我不是这个意思。好了，别说话了，好好休息吧。母亲。你能不能上我家一趟，帮我把充电器和电池带来心肺都很正常，血压也很正常，可以手术了。什么时候啊？护士，等一下，梦醒，我想跟你说句话。做完手术再说吧。不，我怕我万一不能活着出来。手术一定会成功的。不，我要说，我只想说，对不起。所以说，专家的诊断意见和你们从当地医院带来的诊断结论是一致的，无法进行手术，只能靠医学手段来维持生命。大夫，就算是我们给医院一次实验的机会。您就给他做手术，摘了这个肿瘤。如果是说手术失败了，我们绝不怪医院的责任。这孩子太年轻了，您就算给他一次生的希望，您说呢？我会把你的期望转达给医院，但是你也要做好充分的心理准备。妈妈，如果不能手术，我还剩多少时间？姐姐，你可不能这么想啊！你不能放弃生的希望啊！你得配合医生。妈，我的时间是宝贵的，我不想把最后的时间耗费在这病床上。趁我还有体力，我想去完成我未完成的夙愿。那不行啊！你现在每天都发烧，不能中断治疗。医生们都在想方设法。你就让我们去长城吧，我想带小雨去拍照。上长城，你也一块儿去。那我我就不去了啊，妈老了爬不动。那行，你要想去的话，妈给你租车去。漂亮，你看。是啊
。哎，小雨，啊、嗯，我第一次来到这儿的时候还不到十岁，一晃，十几年都过去了。你看，还是这个样子，一点也没变，<笑>感觉真好。哎，梦琪，哎，我帮你拍张照吧。好啊。小雨，我能不能和你合张影？好啊，我也这么想呢。嗯。梦琪，你走吧，我没希望了。你会好起来的，会好起来的。梦琪，我想让你帮我看看我的形象，也许经过会写信给我。如果有，你就帮我回信说我挺好的。可千万别告诉他，我这里发生的一切。为什么？腰椎间盘和神经都受损了。虽然手术修复了间盘，要想肢体恢复知觉，还需要相当一段时间。要想达到行走，恐怕就要靠他个人的毅力和运气了。那怎么样才能让他尽快恢复知觉呢？我们正在研究。哦，对了。这是住院处的催款单，这么贵啊！啊，谢谢。喂，你猜，我现在跟梦琪在哪儿呢？在天安门。错，那我就再给你一次机会。反正不是在医院。我们呀，现在在长城呢，真的，是不是奇迹的病出现奇迹了？至少他现在是快乐的。木星，天不早，我们该回去了，晚点联系吧。嗯、奇，我们出来太长时间，你会累的。这也许是我眼里最后看到的大自然，感觉真好，小雨。这是我今生第一次被女孩子吻，你给我填补了一个空白，小雨。我想好了，为了让我的眼睛。能够再一次的看到这个世界的阳光，我决定向红十字会捐献我的眼角膜。你想，如果我的眼睛能够让另一个失明的人重见光明的话，那我的生命就有了延续，我就可以再一次的用我的眼睛注视这个美丽的世界了。什么人？是一个大的犯罪集团，已经根据他提供的线索，在抓捕归案。董森明对自己的犯罪事实供认不讳，现在根据他的口供和其他的证据，基本可以排除你犯罪的嫌疑。你不久可以出去了。你知道夏冷清国这次都去哪些国家吗？好像东南亚那些国家他都去
，现在不是在泰国就应该在印尼吧？怎么了？没什么。泰国，泰国应该挺美的。哎，梦姐。小桃。哎，这些天不要让他看报纸，也别让他听到广播。他今天早上还找我要了呢。你想办法搪塞他吧。行，我先走了。嗯。饿了吧？我来晚了。我不饿。冯迅，那你先坐下。怎么了？清国有没有邮件来啊？我看过了，好像还没来。你放心，他会来电话的。梦欣，我能不能见见菲菲啊？等你能站起来了，我再带他来看你吧。我怕你现在这个样子，在他脑海里留下记忆。可是我现在这个样子，我什么时候才能站起来啊？一菲，今天感觉怎么样？大夫。你还是让我出院吧，我在医院里面也是躺着，我回家也是躺着嘛。我建议你转到康复医院去，到那里进行有计划的治疗和训练。喂，小雨。我就知道你该来电话了，琪琪怎么样了？梦欣，梦琴一直发烧，今天已经三十九度多了，情况非常的不好。他急着要见你，他有话要当面对你说。你把家里赶紧安排好，就带着菲菲来吧。那医生怎么说啊？什么时候能动手术啊？他高烧不退，病情已经开始恶化，手术只能加快他生命的结束。那我这个当妈妈的，能给他做些什么？给他爱，让他含笑走完最后的路。